السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ کی نحمد کو و نستعین ہوں ون عمر بھی و نہ توکل والے ون عود بلّہ من شرور انفسنا ومن سیاد عمالنا میحد اللہ کو فلا مدل و میض اللہ کو فلا ہادی اللہ و نشد ون محمد النبد کو و رسول کو ہر سلو بالہدا و دین الحق മറ്റുകാരണവന്മാരും എൻ്റെ എളിയ പ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികൾ അള്ളാഹു സുബാന ഉദ്ധാര നാമൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ്റെ ദിനാധിപ്ര ദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ മനുഷ്യരിൽ ഉത്തമരായിട്ടാണ് സൃഷ്ടികളിൽ ഉത്തമരായിട്ടാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു സുബാന ഉദ്ധാല സൃഷ്ടിച്ചത് ലോകത്ത് ഈ കാണുന്ന ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങളും അദൃശ്യവിസ്മയങ്ങളും ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ജഗനിയന്താവായ രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് അള്ളാഹു സുബാനു താല ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെയ്ത് ജീവിക്കലാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കടമ നമ്മുടെ കടമ ഇവിടെ നന്ദി ചെയ്ത് ജീവിക്കാനാണ് തന്നതിന് നന്ദി ചെയ്യാനും പിന്നീട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ അതിനൊരു ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ദ ചെയ്യാറുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പടച്ചുറപ്പ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എമ്പാടുമുണ്ട് കണ്ണ് കാണാൻ നമുക്ക് ഈ വിസ്മയങ്ങൾ കാണാൻ വാഗു കണ്ണ് നൽകി നമുക്കെല്ലാം അവയവങ്ങളും വാഗു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വാഗു നമുക്ക് കുറച്ച് നൽകിയിട്ടില്ല എല്ലാം നമുക്കുണ്ട് പല ആളുകളും പല രീതിയിലാണ് ചില ആളുകൾ അവാഗു സമ്പന്നരാക്കി ചില ആളുകൾ പാവപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാൽ അവന് നൽകിയ സമ്പത്ത് അവന് നൽകിയ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം അതിൽ നിന്ന് ചിലവഴിക്കേണ്ടത് നല്ലതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് വാഗുദിന് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ മിനിങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ ജീവിതം വെറുതെ കഴിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല ദുനിയാവിലെ ആഡംബരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുനിയാവിലെ ആഭാസത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല കന്ത് കല്യാണ പന്തലുകളിൽ വരെ ഇന്നൊരുപാട് ആർപ്പാടത്തോടു കൂടെ ചക്കൻ്റെ കൂടെ കടന്നു വന്ന പുതിയാപ്പിളയുടെ കൂടെ കടന്നു വന്ന പുതുമാരൻ്റെ കൂടെ കടന്നു വന്ന ചെറുക്കന്മാരുടെ കൂടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടെ കൊഞ്ചു കൊഴിയാൻ തൻ്റെ ഭാര്യയായി താൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന തൻ്റെ പ്രിയതമ ഈ പ്രിയ പ്രിയതമയോട് തൻ്റെ കൂടെ കടന്നു വന്ന ചെറുപ്പക്കാർ തൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഒത്തു കളിക്കുകയാണ് അവരോടൊപ്പം ഉല്ലസിക്കാൻ വേണ്ടി അവരോടൊപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി ഇന്നവൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പുതുനാരി അവൻ്റെ കൂടെ ആർഭാടത്തോടു കൂടെ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുത കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇന്ന് നടന്നു വരികയാണ് നിങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജീവിതം എന്നത് അത് വെറുതെ തീർക്കാനുള്ളതല്ല അതൊരു കളിയൻ തമാശയായി കാണാനുള്ളതല്ല വിവാഹം എന്നത് അതൊരു കളിയൻ തമാശയായി കാണാനുള്ളതല്ല പിന്നെന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം ഉള്ള സംവിധായിച്ചത് അതിന് നന്മ കണ്ടെത്താനാണ് അതിന് സാഹോദര്യം പുലർത്താനാണ് അതിന് തിന്മയോടുകൂടെ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല തൻ്റെ അയൽ അയൽ മതക്കാരനായ ആളുകളോടും പോലും നിങ്ങൾ കാരുണ്യത്തോടുകൂടെ പെരുമാറണമെന്ന് ഷഫീൽ വറാത്വാഹാറസൂലുവായി അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിലെ ജീവിതം അത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് റബ്ബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശുക്ർ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ കടമയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സാഹോദര്യത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുക ഇവിടെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഐക്യത്തോടുകൂടെ ഇവിടെ സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ വർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് സ്നേഹം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാരണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്ന് ആകുന്ന തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ 
ഇറഹമൂമൻ ഫിൽ അർദി വ ഇറഹമുകുമ്മൻ ഫിൽ സമാഅ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് കരുണ ചെയ്യ എന്നാൽ ആകാശത്തിലുള്ളവൻ നിങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യുമെന്ന് സഫിയൽ വറാത വഖ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് റസൂലുല്ല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭാരതന്മാരായ ആളുകൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അവർ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് അവർ എല്ലാവരോടും കരുണത്തോടുകൂടെ എല്ലാവർക്കും നന്മയോടുകൂടെ വർദ്ധിക്കാൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അവർ സഹജീവികളോട് നല്ല രീതിയിലാണ് വർദ്ധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവർ കാണിച്ചു തന്ന മുത്തക്കിങ്ങളുടെ പാത അതിലൂടെ കടമ ചെല്ലാൻ നമുക്കതിന് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ സമ്പൂർണമാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് ഇവിടെ സാഹോദര്യം വളർത്തേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ ഭഹതിയായ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് റസൂൽവാനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഉമ്മ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മാതാവ് എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ മാതാവിനോട് മാതാവ് അന്യപതക്കാരിയാണ് അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണോ അനുഭിയെ എന്ന് മഹതി കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് റസൂൽവാനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂൽവാസിലും പറയുകയാണ് നിന്റെ മാതാവ് അന്യപതക്കാരിയാകട്ടെ അവരോട് സ്നേഹത്തോടുകൂടെ പെരുമാറണേന്ന് ഷഫീൽ വറാത്തുള്ള നമ്മോട് പറയുകയാണ് വാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് ഇന്ന് സ്നേഹം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോൺ യുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നൈമിഷികമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് ദുനിയാവിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് ആഡംബരത്തിനും ആഭാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നോട് നീങ്ങുകയാണ് ഒരു നേരത്തെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് എന്നാൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ യുഗം നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നതോടുകൂടെ ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഒരു പുതിയ ഒരു തലമുറ നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നതോടുകൂടെ ശത്രുജന്മാർ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സമാധാനമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സമാധാനമില്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് സാഹോദര്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് മക്കളോട് മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭാര്യയോട് മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭർത്താവിനോട് മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ കാലമായി ഭർത്താവിനോട് ഭർത്താവിനോട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഭർത്താവനം പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ കാലമായി ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിക്കുകയാണ് മക്കളും ഇന്ന് വഴിതെറ്റു പോവുകയാണ് ഒരു വാപ്പ ചെയ്യുന്നതാണ് മക്കളും ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു മക്കളും ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക സുലുവായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാങ്ങൾ പറയാ ഇന്ന് മക്കൾ നാമാവശേഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മാതാവിനോട് എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന മക്കളാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാതാവിന് ഇറക്കി വിടുന്ന മക്കളാണ് ഇന്നലെ കയറി വന്ന പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് ആ പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തൻ്റെ വീട്ടിലൊരു തടസ്സമാകരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ വൃദ്ധസദനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാത്തിരക്ഷിക്കണ്ടേ റബ്ബ് കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് എവിടെയാണ് മക്കളിന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കൈകളിലേക്ക് എന്തി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കളിലെ കൈകളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടാബല്ല നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ഗെയിമിനെല്ലാം അടിച്ചായി ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവിടിക്കുകയാണ് മക്കള് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാളറപ്പിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന നേരത്ത് അള്ള ചോദിക്കുമത്രേ നിനക്ക് ദുനിയാവിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഉദാര ചോദിക്കുമത്രേ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്ക് നൽകിയതാണ് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യാനാണല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ ദുനിയാവിലെ കയച്ചത് പക്ഷേ ഒരു നേരമെങ്കിലും ഒന്ന് ശുക്ർ ചെയ്യാൻ ഒരു നേരമെങ്കിലും ഒന്ന് നന്മ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് ആകാതെ വരികയാണ് എന്താണ് കാര്യമെന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന ടൈമിൽ റബ്ബിനോട് നാമൊക്കെ പറയേണ്ടി വരികയാണ് താള മക്കൾ പറയുമത്ര അള്ളാ റബ്ബേ നീ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നത് തിരിയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നതാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാരണ്യങ്ങൾ നൽകി 
ഇറങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ ആ കാരണങ്ങൾ ആ കാരണങ്ങൾ തന്നു പക്ഷെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചുക്കുറി ചെയ്യാത്തത് നിസ്കരിക്കാൻ ടൈമായപ്പോൾ എൻ്റെ മാതാവിനോട് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചില്ല എൻ്റെ പിതാവിനോട് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചില്ല പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമദാൻ തന്നെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നതാണ് പക്ഷേ റമദാൻ വന്നു റമദാൻ നോമ്പ് നോക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല റമദാൻ നോമ്പ് നോക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നോമ്പ് നോക്കാൻ പ്രഥമനുഷ്ഠിക്കാൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചില്ല തറാവീക നിസ്കരിക്കാൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചില്ല സുന്നത്ത് നോമ്പ് എടുക്കാൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചില്ല ഇതെല്ലാം എന്നോട് കൽപ്പിക്കാത്ത എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് കുറ്റക്കാരൻ നാളെ റബ്ബിനോട് പരാതി പറയുന്ന മക്കള് റബ്ബ് സുബാര ഉദ്ദാല ചോദിക്കുന്ന ടൈമില് മാതാപിതാക്കള് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകലാണ് അള്ളാഹുദിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ പടച്ചുറപ്പതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നന്നാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നന്നാക്കേണ്ടത് റസൂലിൽ നാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പുരുക്കാനത്തുകൻ്റെ മകൻ ഏഴ് വയസ്സ് വരെ നിനക്കുള്ള സുഗന്ധം സുഗന്ധമാണ് നിനക്കുള്ള സുഗന്ധമാണ് സുഹൃത്തങ്ങള് പിന്നെ പറയുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഏഴ് വർഷക്കാലമോ പറയുകയാണ് അത് അടുത്ത ഏഴ് വർഷമല്ലേ ഏഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാല് വയസ്സ് വരെ നിനക്ക് നിന്റെ മകൻ സേവകനാണ് നിന്റെ മകൻ നിനക്കുള്ള നിന്റെ മകൾ നിനക്കുള്ള സേവകനാണ് പിന്നീട് പറയുകയാണ് പിന്നീട് പറയുകയാണ് പതിനാല് കടക്കുകയോ നീ അവനോട് നല്ല നിനക്ക് പെരുമാറുകയും ചെയ്താൽ അവൻ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് പക്ഷേ അവനോട് നീ മോശമായി പെരുമാറില്ല എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ നന്മയുടെ വാതായനങ്ങളിലൂടെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അവരെ തെറ്റിലൂടെയല്ല കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അവിടെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടല്ല അവരെ നന്മയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഒരു വാപ്പയാണത് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതൊരു ഉമ്മയാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ുണ്ട് മക്കളോട് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ പറയുകയാണ് ഉമ്മ നിസ്കരിക്കാറില്ല വാപ്പ നിസ്കരിക്കാറില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കുക വാപ്പ കള്ളു കുടിച്ചാൽ മക്കളും കള്ളു കുടിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കണേ അള്ളാ സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കണേ റഹ്മാന് അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്തു തന്ന മാതാപിതാക്കൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് മക്കളും കണ്ടു വളരുക പറയുകയാണ് അവനോട് നീ മോശമായി പെരുമാറിയാൽ അവനോട് തെറ്റുകൂടെ അവൻ ചെയ്യുന്നതിന് അവന് വെറുതെ ചട്ടകം വെച്ച് പുള്ളിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് മക്കളെ വളരെയധികം ക്രൂരമായി പെരുമാറും ഇതുകൊണ്ടൊന്നും മക്കൾ നേരാവില്ല വാപ്പ നന്മ ചെയ്താലേ മക്കൾ നന്മ ചെയ്യൂ വാപ്പാക്ക് തൻ്റെ ഉമ്മയോട് തൻ്റെ പ്രത ഭാര്യയോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കല്യാണം കഴിച്ച് തൻ്റെ ഭാര്യയോട് സ്നേഹമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്നതല്ലല്ലോ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വരെ കലഹങ്ങളാണ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് എവിടെയാണെന്ന് നേരാവണ്ണം ഒന്ന് വൈകുന്നേരം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച ഒന്ന് ഞായറാഴ്ച ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ കുട്ടികളോടൊത്തൊന്ന് പുറത്തു പോയെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പുറത്തു പോയെന്ന് ഉല്ലസിക്കുക പുറത്തു പോയിട്ടൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കറങ്ങാനിറങ്ങുക ഇതൊക്കെ മക്കൾക്ക് സന്തോഷമാകുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല സ്വർഗം വേണ്ടേ കുറക്ക് ആമ്യം പറഞ്ഞ് ഉള്ളാക്കൊക്കെ പോലാക്കട്ടെ ചിലപ്പോൾ ഈ മതിലിസിൽ നിന്ന് ആമ്യം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്ക കടക്കാം ഒരു നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പൂച്ചയാണ് കാരുണ്യം കാണിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ 
ഒരു നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോയില്ലേ വിചാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നില്ലേ അള്ളാഹു കാത്തിരിശിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് മുഖ്മിനിങ്ങളെ ഒരു നിമിഷം മതി അത് അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് മുഖ്മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ മക്കൾ അവരോട് നന്മയോടു കൂടെ നമ്മൾ വർത്തിക്കണം അവരോട് കാരുണ്യത്തോടു കൂടെ പെരുമാറണം അവരെ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ദേഷ്യപ്പെടണം അത് വേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പല ആളുകളും തോന്നിയതുപോലെ മക്കളെ കാണയെ കയറൂരി വിട്ടതുപോലെ വിടുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും പോകട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ പാതിര ആ സമയത്ത് വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഇന്ന് മകൻ എവിടെയാണ് മകൾ എവിടെയാണ് പോയതെന്ന് അന്വേഷിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കളുണ്ട് ഉമ്മമാരുണ്ട് ഉപ്പമാരുണ്ട് ഇതൊന്നുമല്ലല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കൾ നേരാവണ്ണം ആകണം സന്തോഷ രൂപത്തിലാകണം ലോകത്തിന്റെ തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ലോകത്തിന്റെ തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതിന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഒരു സ്നേഹം വേണം ഉമ്മയും വാപ്പയും തമ്മിൽ ഒരു സ്നേഹം വേണം അത് നിന്നില്ല ഇന്നില്ലാതെ ഇല്ലാതെ ഇന്ന് കുടുംബം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് സ്നേഹമില്ലാതെ പല കാരണങ്ങളുമായി തെറ്റി നിൽക്കുകയാണ് ലോക കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ ഉമ്മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ വിവാഹം കടിച്ചത് മുതൽ നമുക്ക് കൂട്ടായി നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഭാര്യയുണ്ട് ആ ഭാര്യയെയും നാളെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടണം ലോകത്തിന്റെ തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഷാല്ല നാളെ ഭാര്യയെ പ്രസോനെ സ്വർഗത്തിലും എൻ്റെ ഭാര്യയെ തന്നെ ഭാര്യയാക്കണ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ കേൾക്കുന്നത് ബന്ധിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഭർത്താങ്കന്മാരെ കിട്ടണം എന്നുള്ളവർക്കൊന്ന് കൈബന്ധിച്ച് പെട്ടെന്ന് ലവ് സ്വീകരിക്കട്ടെ ലവ് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇത് പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില ആളുകളൊന്നും കൈബന്ധിക്കുന്നില്ല കൊടി വങ്ങുന്നത് പോലെ മെല്ല 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 പൊന്തിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടൊരാൾ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ പണ്ടൊരു ഉസ്താദ് വാത് നടത്തുമ്പോൾ നല്ല പിരിവാണ് ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ പത്ത് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് തരാം എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു സഹോദരി സ്വർഗത്ത് പോകാനാണ് അപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് അത് വായിച്ചതിന് വേണ്ടി ദ്വായിരുന്ന പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സഹോദരൻ അഞ്ച് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് സാധാ നിങ്ങൾ ദ്വായിരക്കണം നരകത്ത് പോകാനാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും സ്വർഗത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയേ പറയാം പക്ഷെ ഈ സഹോദരൻ എന്ത് നരകത്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞത് അതന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാം ഓള് പോകുന്ന സ്വർഗത്ത് എനിക്ക് പോകണ്ട ഓള് പോകുന്ന സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് പോകണ്ടാന്ന് അതാകരുത് അതാകരുത് നമ്മുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യയെ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ അവരെ തന്നെ തരട്ടെ അവരെ തന്നെ തരട്ടെ അള്ളാഹു തന്നെ തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ പിണക്കങ്ങൾ മിണക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ നമ്മൾ സഹിക്കണം പിണക്കങ്ങൾ വല്ലാതെ പിണങ്ങി വല്ലാതെ വേണ്ടാത്ത ചെറിയ ഒരു കാര്യത്തിന് വരെ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു ഒരു ബന്ധം നല്ല ഒരു സ്നേഹം പുലർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് മുമ്പിനിങ്ങളെ ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് മക്കളും വളരുക അതാണ് മഹതിയായ ഫത്തിമ ബീവി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞല്ലോ മഹതിയായ ഫത്തിമ ബീവിയുടെ കല്യാണ ആവശ്യാർത്ഥം ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാർ കടന്നു വന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് മഹതിയായ ഫത്തിമ ബീവിയോട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുരുവിസ്ലമാത്തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് രാജാക്കന്മാര് അല്ല നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫത്തിമായ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരുമോ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കൊട്ടകങ്ങളെ നൽകാം ഞങ്ങൾ കുതിരകളെ നൽകാം പൊന്നാര റസൂലേ ഫാത്തിമാൻ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരുമോ രാജാക്കന്മാർ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഫത്തിമാവിയെ ചോദിച്ചു ഒരുപാട് പ്രമാണികാർ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഫത്തിമാവിയെ രാജാക്കന്മാർക്ക് അമ്മ ആകെ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ഒരു 
കണ്ണക്കൽ ചാലിച്ച ആ രാത്രിയിൽ അതാ അവിടുന്ന് ഫാത്തിമ ബീവി കരയുകയാണ് രാത്രിയുടെ ഏമങ്ങളെ മണിയറയുടെ മനോഹരമായ ആ രാവിലതാ ഫാത്തിമ ബീവി വിങ്ങിപ്പൊട്ടി കരയുകയാണ് അലിയാരിതങ്ങളെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഫാത്തിമ പോളേ ഫാത്തിമ അല്ല ഫാത്തിമ എന്തിനാണ് നീ കരയുന്നത് എന്തിനാണ് നീ കരയുന്നത് പൊന്നാറ സൂലിനെ കാണാഞ്ഞിട്ടാണോ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീവിയോട് ചോദിക്കുന്ന സമയം അത് ഫാത്തിമ ബീവി പറയാ ഹരിയാരേ അതൊന്നുമല്ല എന്റെ വാപ്പാറെ കാണാഞ്ഞിട്ടല്ലയാ കരയുന്നത് പൊന്നാറ സൂലിനെ കാണാഞ്ഞിട്ടല്ലയാ കരയുന്നത് ചോദിച്ചു മോളേ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്തിനാണ് വേവനാധിപ്പെടുന്നത് വിശക്കുന്നുണ്ടോ ഫാത്തിമ എന്ത് പ്രശ്നമാണ് നിനക്ക് എന്താണ് നിന്റെ വേവനാധി എന്താണ് നിന്റെ നിന്റെ വേവനാധികൾക്ക് പരിഹാരം കാണുമെന്ന് ിയാരിതങ്ങള് പഹനിയായ ഫാത്തിമ ബീവിയോട് പറയുകയാണ് ഫാത്തിമത്ത് സഹിറ ആരാണ് പൊങ്ങളെ ഫാത്തിമ ബീവി എന്നെ പോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്റെ പൊങ്ങന്മാരെ പോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നിജമായ വസ്ത്രങ്ങളോട് കൂടെ ഒരുപാട് ഗുരുപോട് ഒരുപാട് തെറ്റിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചവളല്ല ആരാണ് ഒരു സഹാബിയും ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ വാതിൽ മുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഫാത്തിമാനോട് അള്ളാൻ ഹബീബ് പറയുകയാണ് ഫാത്തിമ 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 ബീവി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫാത്തിമ ബീവി പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ വാതിൽ തുറക്കാ അള്ളാൻ ഹബീബ് ഫാത്തിമാ ബീവി സലാമടക്ക 
കേൾക്കുന്നില്ല പിന്നെ മറിയാറ് നിങ്ങൾ സലാം പറയുകയാണ് ാണ് എന്താണ് സലാമടക്കാത്തത് എന്താണ് സലാമടക്കാത്തത് കരയുന്ന അണിയാർദ്ദങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നോട് പിണക്കമാണോ ഫാത്തിമ എന്നോട് പിണക്കമാണോ ഫാത്തിമ എന്നോട് പിണക്കമാണോ ഫാത്തിമ എന്താണ് നീ മിണ്ടാത്തത് കബറിനോട് തന്നെ തട്ടിയിട്ട് കബറിനോട് പറയുകയാണ് കബറേമാരോട് സലാവണക്കാ പറയൂ കബറേ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കറഞ്ഞു മഹാനായ അലിയാരിതങ്ങൾ ഒരു സ്നേഹം വല്ലാത്ത ഒരു ഐക്യം തൻ്റെ ഭാര്യയോട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മേലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മേലുള്ള കടമകൾ അത് നേരാവണ്ണൻ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തി മഹതിയായ ഫാത്തിമത്ത് സഹറ ഹാനായ അലിയാരിതങ്ങൾ ഇവർക്ക് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇമ്പമാർന്ന സ്നേഹത്തോടു കൂടെ തൻ്റെ ജീവിതത്തോട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയവരാണ് അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ല അവർക്ക് വേവലാതികളുണ്ട് പക്ഷെ ആ വേവലാതി പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മളൊക്കെ കുടുംബ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള സ്നേഹിതന്മാരോട് ഒരു ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭാര്യ എങ്ങനെയാണ് മറ്റതാണ് മറിച്ചതാണ് അയൽക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് കുടുംബശ്രീകളൊക്കെ ഇന്ന് ഭർത്താക്കന്മാരെ പറ്റി കുറ്റം പറയുവാനും മറ്റുള്ള പറ്റിയിട്ട് പരദൂഷണവും ഏഷണിയും പറയാൻ വേണ്ടി മറ്റു വെക്കുക ഇതെല്ലാം മുന്നേ നമുക്ക് വേണ്ടത് നന്മയോടുകൂടെ നമുക്ക് മുന്നേറണം നന്മയോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം ഉദാഹരണത്തിന് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഉദാഹരണത്തിന് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഉമ്മിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നേരാവണ്ണം ജീവിക്കലാണ് റബ്ബു സുബാനോത്താൽ അതിൻ്റെ തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നന്മയോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നമ്മൾ നേരാവണം നമ്മളൊത്ത് അവർക്കൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതം അത് അന്തസ്സാകണം നമ്മുടെ ജീവിതം അത് സ്നേഹത്തിലാകണം എന്നിട്ട് മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പോലും നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇന്നൊക്കെ രണ്ടും മൂന്നും വയസ്സുള്ള മക്കളെ ഇന്ന് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രണ്ട് വയസ്സ് വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മുലപ്പാല് കൊടുക്കണമെന്ന് ഷഫീൽ വസ്ലമാങ്ങൾ പിടിപ്പിച്ചില്ലേ രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ഒരു വയസ്സ് വരെ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ ഒരു ഉമ്മാക്ക് കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങളെ പറ്റിയല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വെണ്ണല ഈ ദേശത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി എൻ്റെ സഹോദരിമാരെ പറ്റിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് രണ്ട് വയസ്സ് വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പാല് കൊടുക്കണേ അമ്മിഞ്ഞ പാല് കൊടുക്കണേ എന്ന് മുത്ത റസൂല വാങ്ങി സല്ലം വാങ്ങി ഒലി വസ്ലം മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാം എന്നാലേ സ്നേഹം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഒരുപാട് ലാക്ടോജനൊക്കെ കൊത്തിയിറക്കി ഒരുപാട് ബേബി വിറ്റയും മറ്റുള്ള സാമഗ്രികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിറക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അമ്മിഞ്ഞ പാല് നേരെ വണ്ണം കൊടുത്ത മക്കൾക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹം നൽകിയാൽ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹം ഉണ്ടാകും ഭഗവതിൻ്റെ തൂഫി കൽകട്ടെ പക്ഷെ വെണ്ണല നിവാസികൾ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നല്ല ഉഷാറാണ് നല്ല ആളുകളാണ് ദൗറാഹത്തിലാക്കട്ടെ 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 മുന്നിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നമ്മൾ നേരാവണ്ണം നമ്മൾ എത്തുക അവരൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു മക്കളാകുമ്പോഴേ ടി വിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകല്ല അവരിതിനെ അടിച്ചാക്കില്ല അവരെ നമ്മൾ സീരിയൽ കാണിക്കുക സീരിയൽ കാണാതെ ഇത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് 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 മാത്രമല്ല അവരെ മാത്രം ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല കുറ്റം പറയല്ല അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാർ ഇവർ ഒരുമിച്ച് നിന്നാണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ആ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒരു എപ്പിസോഡ് വിടൂല ഒരു എപ്പിസോഡ് വിടൂല ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും കുഞ്ഞു മക്കളായ രണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ആൾ നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തിയിട്ട് സീരിയലും സിനിമയും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അവരിത് കണ്ടല്ലോ വളരെയാണ് 
നമ്മുടെ നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലേ മക്കള് നാളെ നേരാവുന്ന മാവുകയുള്ളൂ റസൂലുള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരികയാണ് യാ റസൂലുള്ളാ എന്റെ മകനിലുള്ള ബാധ്യത എന്താണ് എന്റെ മകനിലുള്ള ബാധ്യത എന്താണ് എന്റെ മകനോടും എന്റെ മകളോടുമുള്ള എന്റെ മക്കളിലുള്ള ബാധ്യത എന്താണ് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നല്ല പേരിട്ട് കൊടുക്കണേ മക്കൾക്ക് നല്ല പേരിട്ട് കൊടുക്കണേ അതൊന്നുമില്ല അതൊന്ന് അവസാനിച്ചു മക്കൾക്ക് മക്കൾ ജനിച്ച തോന്നിയത് നമ്മളിട പണ്ടൊക്കെ ഉസ്താദുമാരോ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരോട് നമ്മുടെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നിട്ട് ഉസ്താദുമാരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന പേരിടാൻ പറ്റുമോ എന്നത് ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നതില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ സിനിമാ നടന്മാരായ സിനിമാ നടിമാരായ ആളുകളുടെ പേര് ചേർത്തുകൊണ്ട് പേരവിടുന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമോ ഇതെന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം സൂടുള്ള പറയാൻ നിങ്ങൾ നല്ല പേരിട്ട് കൊടുക്കണം പേരിലുണ്ട് ഒരു പറക്കത്ത് പേരിലുണ്ട് ഒരു പറക്കത്ത് പക്ഷെ ഇന്നൊക്കെ ഫാഷനായി അപ്പാൻ്റെ പേരിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ടർ അതുപോലെ അപ്പാൻ്റെ പേരിൻ്റെ അവസാനത്തെ ലെറ്റർ അതല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ പേരിൻ്റെ അവസാന ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ഇത് വെച്ച് സംയോജിപ്പിച്ച് ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് അവിടുന്ന് പേരിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പേരിടാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദുമാരുടെ അടുക്കിലേക്കൊക്കെ വരിക ഇത് പല ആളുകളും ഉസ്താദുമാർക്ക് വരെ ആ പേര് കിട്ടൂല കാരണം അങ്ങനത്തെ പേരുകളാണ് ഇന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല ആളുകളും ബഹു കത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് സൈനുൽ ഉലമ മഹാനായ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു നിങ്ങൾ പേരിടുന്ന ഉസ്താദെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ പേര് ഹനീഫയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് അസീമ അസീന എന്ന് മറ്റെന്തോ പേരാണ് ഏതായാലും ആ അക്ഷരം വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദിനോട് പറയുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എച്ച് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് അച്ചർ അക്ഷരവും ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അക്ഷരവും ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ മകൾക്ക് എൻ്റെ മകനൊരു പേരിടണം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദിൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്നപ്പോൾ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് നിങ്ങളിന്ന് ഹീറോ കൊണ്ടാ നിട്ടാണ് അതല്ലാതെ പിന്നെന്താ പറയാ ഇവിടെ ഇന്ന് ഫാഷനാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പുതിയ യുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോന്ന് നമ്മൾ നാം നാമൊക്കെ ഇന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ പേരിടുക എന്തെല്ലാം നമ്മൾ വേണ്ടത് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകൾ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് നല്ല പേരാണോ അർത്ഥവത്തായ പേരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പേരിടാവൂ എന്ന് ഷഫീൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഹബീബ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മര്യാദ ശീലിപ്പിക്കണേ മര്യാദ പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ ഏഴ് വയസ്സായ നിങ്ങൾ അവനോട് അവൻ നിസ്കരിക്കാൻ അവനോട് നിങ്ങൾ കഴിപ്പിക്കണേ എന്നാലോ പത്ത് വയസ്സായാൽ നിങ്ങൾ അവനെ അടിക്കണേ എന്ന് നിസ്കരിക്കാത്തതിൻ്റെ പേര് അടിക്കണേ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മര്യാദ പഠിക്കേണ്ടത് ആരാണ് സുരുന്ന പറയുകയാണ് ഒരു മര്യാദ ഒരു മകനോ ഒരു മകൾ ഒരു മകനോ ഒരു മക മകളോ അവിടുന്ന് മര്യാദ പഠിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളാണ് പിതാവിൽ നിന്നാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന പിതാവ് ആ പിതാവിനെ കണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നമ്മൾ നേരാവണ്ണം വളർത്തേണ്ടതുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ നേരാവണ്ണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതല്ലേ തന്റെ മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഒരിക്കലും നീ ഒരു പൂവങ്കോഴിയെ പോലെ ആവരുത് 
മാതാപിതാക്കളെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്തു പറ്റ മാതാവിനെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ജഡ്ജിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരികളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടുന്ന് കാമുകന്റെ കൂടെ കാമുകയുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോവുകയാണ് മാതാവിനോടുള്ള ആ ഒരു കടമ നമ്മുടെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം പറയ മുസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മുസാ നബിയോട് റബ്ബ് പറഞ്ഞില്ലേ യാ മുസാ നബി അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തു റബ്ബ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം വലിയ ഒരു കാര്യം അത് ഉണ്ടാകണം വലിയ ഒരു നന്മ അതെന്താണ് അതേതാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതേതാണെന്ന് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ഏതാണെന്ന് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ റബ്ബ് പറയുകയാണ് യാ മൂസാ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണേ മൂസാ നബി പിന്നെയും ചോദിക്കുകയാണ് റബ്ബ് അള്ളാഹുവേ ാണ് ോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും ഏഴ് പ്രാവശ്യമോ അവിടെ ചോദിച്ചതും ചോദിച്ചപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ അതിന്റെ തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ മുനിയങ്ങളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരോടുള്ള കാരുണ്യം അവരോടുള്ള സ്നേഹം അവരോടുള്ള കടമ അത് നേരാവണ്ണം പുലർത്തണം നമ്മൾ എത്ര ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരുപാട് നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരുപാട് ഹജ്ജും മുംറയും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ വേണ്ടി കിട്ടി ഒരുപാട് ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും മാതാവിനോട് നിങ്ങൾ ധിക്കാരപൂർവ്വം പെരുമാറിയാൽ മാതാവിനോട് നേരാവണ്ണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരാവണ്ണം പുലർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരോട് നേരാവണ്ണം സ്നേഹത്തോടു കൂടെ പെരുമാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അവർ നേരാവണ്ണം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ നിസ്കാരങ്ങൾ അത് ഇല്ലാതെയാകും നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ സൂര്യകാന്റെ അടുക്കലെ ഖുരാന് വന്നു സൂലെ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജീവിത കാലയളവിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അധികമൊന്നും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി സൂര്യത പറയുകയാണ് നീ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കേട്ട് സ്വതക്ക നൽകുക നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിലേക്ക് നീ ഓരോ നന്മ ചെയ്യുക എന്ന് ഷഫീൽ സൂര്യതാകി സല്ലാസല്ല മാതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മുമ്പിനിങ്ങളെ മാതാവിനോടുള്ള കടമ നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് പൊടുമുണ്ടാകണം നമ്മളൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എവിടെയാണ് അവരോട് സ്നേഹത്തോട് കൂടെ പെരുമാറിയ നാടുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയി നമുക്ക് വേണ്ടി കിട്ട് ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അപകടങ്ങളിലേക്ക് കടമ ചൊല്ലുമ്പോഴും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മാറാറുണ്ട് അപകടത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തെറ്റാറുണ്ട് രക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് ഒരുപാട് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ നമ്മുടെ മാതാവിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു അറാബി റസൂലുള്ളാന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോടാണ് ബന്ധം ചേർക്കേണ്ടത് സൂര്യ പറയുകയാണ് നിന്റെ ഉമ്മയാണ് സൂര്യനോട് പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ മക്കളുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ വീട്ടിലെ പല ആളുകളുമുണ്ട് എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട് ആരോടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധം ചേർക്കേണ്ടത് റസൂലുള്ള പറയുകയാണ് അത് നിന്റെ ഉമ്മയാണ് പിന്നെയും റസൂലുള്ളോട് ചോദിച്ചു ഇനി ആരോടാണ് അത് നിന്റെ ഉമ്മയാണ് പിന്നെയും റസൂലുള്ളോട് ചോദിച്ചു പിന്നെയും മുമ്മയാണ് മൂന്ന് വട്ടം റസൂള്ള പറഞ്ഞു തലാമതായിട്ടാണ് അത് നിന്റെ വാപ്പയാണെന്ന് ഷുഫീൽ മുനിങ്ങളെ നമുക്കൊക്കെ സൂര്യന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ സ്വലാത്തു ചൊല്ലി പിശുക്കന്മാരാകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അതിരക്ഷിക്കട്ട് 
പ്രവർത്തിക്കാൻ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാം സ്ഥാനവും അത് ഉമ്മക്ക് കൊടുത്തു രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഉമ്മക്ക് കൊടുത്തു മൂന്നാം സ്ഥാനവും ഉമ്മക്ക് കൊടുത്തു കാരണം എന്ത് ആ ഉമ്മയാണ് മുന്ത് പ്രസവിച്ചത് ആ ഉമ്മയാണ് ഈ വേബലാദി അനുഭവപ്പെട്ടത് ഈ വേദന സഹിച്ചത് ഇത്ര മാസക്കാലം നമുക്കറിയാം പൊണ്ണ് കെട്ടിയാലേ അതിൻ്റെ വേദന അറിയുകയുള്ളൂ പൊണ്ണ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തിരിയും നമുക്കറിയാം കല്യാണം കഴിച്ച ആണുകളൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും മക്കളായ ആണുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മുനിങ്ങളെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് രാവിലെ എട്ടും ഒമ്പതും എട്ട് മാസക്കാലം ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് കടന്നു വന്നിട്ട് ഇക്ക വയറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു അനക്കമില്ല ഒന്ന് നോക്കണേ വയറ്റിൽ നിന്ന് അനക്കമില്ല എന്ന് വേവലാതിയോടുകൂടെ വിഷമത്തോടുകൂടെ പറയുകയാണ് മിനിങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ അവരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോ കുഞ്ഞും അതിൻ്റെ ഒരു അനക്കം പോലും തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേവലാതിപ്പെടുന്ന ഉമ്മ എട്ടും ഒമ്പതും മാസക്കാലം തന്നെ പത്ത് മാസക്കാലം തന്നെ ഗർഭം ചുമന്ന് പ്രസവിച്ച തൻ്റെ ഉമ്മ ആ ഉമ്മയുടെ വേ ആ ഉമ്മയുടെ വേദന അതെത്ര കൊടുത്താലും അതെത്ര നമ്മൾ ചെയ്താലും എത്ര നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളോട് മാതാവിനോട് എത്ര സ്നേഹം കൊടുത്താലും അതിന് മതിയാകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശങ്കരാജയാരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശസ്തനായ ഒരാൾ തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് പതാവ് സുഖമില്ലാതെ രോഗശയിൽ കിടക്കുകയാണ് പതാവിനോട് അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നപ്പോ മാതാവ് ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ മകനെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിനക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക മാതാവ് ചോദിക്കുന്ന ടൈമില് ശങ്കരാജ്യാരി പറയുകയാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്ന അമ്മേ അമ്മേ മാതാവിനോട് പറയുകയാണ് അല്ല അമ്മേ പത്ത് മാസക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ പത്ത് മാസം പത്ത് കൊല്ലം ഞാൻ പണിയെടുത്താലോ നിങ്ങൾ തന്ന ആ നിങ്ങൾ തന്നതിന് അത് മതിയാകില്ല നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വേദനക്കത് മതിയാകില്ല നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വേവരാധിക്കത് മതിയാകില്ല എന്ന് പ്രശസ്തനായ ശങ്കരാജിയാർ തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ സവിധങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചരിത്രകാരന്മാരായ മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായ എബ്രഹാം ലിങ്കൻ പോലും പറഞ്ഞത് ഞാൻ വായിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകം അതെന്റെ അമ്മയാണെന്ന് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ആളുകൾ അറിയാം വൈക്കൻ മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ നോവലിലൂടെ കഥയിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഈ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ വൈദ്യുതികൾ കറണ്ടില്ല വെളിച്ചമില്ല അത് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെളിച്ചമില്ല റാന്തൽ കത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് റാന്തൽ കത്താത്തത് കൊണ്ട് ആ റാന്തൽ കത്താത്ത വീട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരികയാണ് ഞാൻ കടന്നു വരുന്ന നേരത്ത് ആരോ ഈ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ കത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് കിണ്ടിയിൽ വെള്ളമെടുത്തു ഈ വെള്ളമെടുത്തിന്റെ കാലുകൾ കൈ കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു ചെന്നു എൻ്റെ ഉമ്മ സ്നേഹത്തോട് സ്വീകരിച്ചു എൻ്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുകയാണ് ഈ ഭക്ഷണം അങ്ങ് തിരുന്നത് സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഉമ്മ ഞാൻ ഇന്ന് വരുമെന്ന് താങ്കൾക്കറിയുമോ ഉമ്മ പറയുകയാണ് മോനെ നീ വരുന്നത് ഇന്നറിയില്ല മോനെ നീ ഇന്ന് വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മോനെ മകനോട് മാതാവ് പറയുകയാണ് തന്റെ മകനവിടുന്ന മാതാവിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഉമ്മാ പിന്നെങ്ങനെയാണ് പിന്നെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും അധികം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ചോറും ഈ കറികളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സാധിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഈ മാതാവ് പറയുകയാണ് എല്ലാ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്നെയും കാത്തിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചോറ് ഇവിടെ വിളമ്പാറുണ്ട് നിന്നെ കാത്തിരിക്കാറാണെന്ന് ഈ മാതാവ് പറയുകയാണ് ും 
കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ മാതാവിനാണ് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അത്രയ്ക്കും വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് പല മക്കളും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് വാപ്പയാണ് പണിയെടുക്കാറ് വാപ്പയാണ് വീട്ടിലേക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ വാപ്പയെ കാണൂല ഞാൻ കിടന്നിറങ്ങുകയാണ് രാത്രി ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയതിന് ശേഷമേ വാപ്പ കടന്നു വരാറുള്ളൂ പല വീടുകളിലും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ നാം ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ മക്കളെ കരുതുക അപ്പയോടാണ് അപ്പ മാത്രം മതി ഉമ്മാക്ക് എന്ത് പണിയാണ് എന്ന് കരുതും ഉമ്മ വീട്ടിലല്ലേ ഉമ്മാക്ക് വീട്ടു ജോലി മാത്രമല്ലേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് കരുതും ഉമ്മ നിങ്ങളെ നമ്മൾ അതല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉമ്മയാണ് ഏറ്റവും വലുത് അവർ സഹിച്ച വേദനകൾക്ക് എത്ര നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടും എത്ര ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്താലും അത് മതിയാകില്ല ഒരാൾ കഴുപാലയം ചുറ്റുകയാണ് തൻ്റെ തോളത്ത് തൻ്റെ മാതാവുണ്ട് ഈ മാതാവിനെ വെച്ചിട്ട് കഴുപാലയം തവാപ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു മാതാവിന് ഞാൻ വെക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ അത് ചെയ്താലും അവരോടുള്ള കടമ ചെയ്താൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കില്ല അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ എത്ര ചെയ്താലും അത് മതിയാകില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മനിങ്ങളെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവർ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരുടെ കബറിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്ന് അവരോട് പൊരുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങി വാങ്ങിക്കണം അവരോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ നമ്മൾ അവരോട് പറയണം ഒന്നാകുന്ന തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതാകുന്ന തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അവരെ നമുക്ക് വേണ്ടി വാ ചെയ്യാനുള്ളൂ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞ കണ്ണ് പോയാലേ കണ്ണിൻ്റെ വിലയറിയൂ എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കണ്ണ് പോയാലേ കണ്ണിൻ്റെ വിലയറിയുകയുള്ളൂ അതില്ലാതെ ആകുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ നഷ്ടം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈ സ്വലാ ഒരു വഴിയോരങ്ങളിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് ഈസാ നബി നടന്നു പോകുമ്പോ വഴിയോരങ്ങളിൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു വേര് തട്ടിയിട്ട് വീഴുകയാണ് ഈസാ നബി വീണ സമയത്തതാ റബ്ബ് വിളിച്ചിട്ട് ഈസാ നബിയോട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മാതാവ് പോയി കഴിഞ്ഞ വലിയ നഷ്ടമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മാതാവ് പറയുമ്പോ അത് നേരാവണ്ണം നമ്മൾ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മാതാവിനെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കല്ല മാതാവിനോട് നന്മയോട് കൂടെ വർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നൽകട്ടെ ഹൃപ്പതിന് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം റബ്ബു സുബാന ഉദ്ദാലം അതിന് നമുക്കെന്താകൂ തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതം നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മൾ സ്നേഹം കൊടുക്കുക മക്കളും മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരുമയോടു കൂടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ റബ്ബു സുബാന ഉദ്ദാലം അതിന് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതാകുന്ന തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അലിയാരുതങ്ങളെ ഈ പുടവയുടെ തിട്ടൊന്ന് വിൽക്കാൻ അലിയാരുതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അലിയാരുതങ്ങൾ കടം ചെന്നു ഈ പുടവയെടുത്തിട്ട് ഈ ഉടുപ്പെടുത്തിട്ട് പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് കടം ചെന്നിട്ട് ഇത് വിറ്റിട്ട് ആറ് ദീർഘമാണ് കിട്ടിയത് ആറ് ദീർഘം കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് അലിയാരുതങ്ങൾ 
തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ചു വരുന്ന നേരത്ത് അതാ ഒരാളെ വിടുന്ന വിശന്ന് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം അനിയാർദ്ദങ്ങളോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും തരുവോ അനിയാർദ്ദങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആറേ ആറ് ദീർഘമാണ് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ഈ ആറ് ദീർഘം കൊടുക്കുകയാണ് അനിയാർദ്ദങ്ങൾ അടിയാർദ്ദങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആറെ ആറ് ദീർഘമാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതെന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുക അവിടുന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് തിരിച്ച് അടിയാർദ്ദങ്ങൾ പൊറുമ്പോ ഒരാള് കടന്നു വരികയാണ് അടിയാർദ്ദങ്ങളോട് പറയുന്നു അടിയാറ് തങ്ങളെ ഒരു ഒട്ടകത്തെ വിൽക്കാറുണ്ട് ഒരു ഒട്ടകത്തെ വിൽക്കാറുണ്ട് അറിയാർ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ട അദ്ദേഹം പറയുന്ന നൂറ് ദീർഘം തന്നാ മതിയെ ചൂറ് പോയിട്ടൊരു ദീർഘം പോലും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ചൂറ് പോയിട്ടൊരു ദീർഘം പോലും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഒരു നൂറ് ദീർഘം പോയിട്ട് ഒരു ദീർഘം പോലും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അളിയാർ നിങ്ങളോട് ഇവർ പറയുകയാണ് അളിയാറെ നിങ്ങൾ കടമായിട്ട് തന്നാ മതിയെ അനിയാർ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അനിയാർ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അനിയാർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു പന്നാര് അലിയാറെ ഈ ഒട്ടകത്തെ വിൽക്കാറുണ്ടോ ഒട്ടകത്തെ വിൽക്കാറുണ്ടോ അവർ പറയുന്ന വിൽക്കാറുണ്ട് നൂറ് ദീർഘം തന്നാ മതിയെ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ നൂറ് ദീർഘമിനാണ് വാങ്ങിയത് അവർ പറഞ്ഞ് നൂറ്റി അറുപത് തരാം വേണ്ട നൂറിനാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് നൂറ് തന്നാ മതിയെ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല നൂറ്റി അറുപത് നൽകിയേ ഈ നൂറ്റി അറുപതുമായി നിങ്ങൾ ഈ നൂറ് കൊടുക്കാനുള്ള ആളുകൾക്ക് ആൾക്ക് ഈ സഹോദരന് നൂറ് കൊടുത്തു പക്ഷിയുള്ള അറുപത് ദീർഘവുമായിട്ട് പിന്നാര് അനിയാർ നിങ്ങൾ ആ ഉടുപ്പും വാങ്ങിയിട്ട് സാധനങ്ങളും വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കിളമ ചെല്ലുകയാണ് പത്തിമാ ബീവി കണ്ട ഉടനെ ചോദിച്ചു എന്താണ് അനിയാർ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉടുപ്പ് കൊണ്ടുവെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഉടുപ്പെന്താണ് ഇതെന്താ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് പറയുകയാണ് ഫാത്തിമ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പന്ത്രഭങ്ങളും വിവരിച്ചു കൊടുത്തു അവസാനമായി അനിയാർദ്ദങ്ങൾ പറഞ്ഞത്രേ ഫാത്തിമ ആറ് കൊടുത്തപ്പോ അള്ളാഹു അറുപത് തന്ന് ഫാത്തിമ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു പത്ത് തരുമെന്നാണ് ലവ് സ്വീകരിക്കട്ടെ ആദ്യമായി വന്ന സഹോദരൻ അത് മഹാനായ ജിബിരിയിൽ അലി ഇസ്ലാമായിരുന്നു രണ്ടാമതായി വന്ന ഒട്ടകം വാങ്ങിക്കാൻ വന്ന ആൾ അത് മഹാനായ ബിഖായിൽ അലി ഇസ്ലാമായിരുന്നു മുനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ പത്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് ലവ് സ്വീകരിക്കട്ടെ ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ ആരാണ് ബുദ്ധിമാനെന്ന് റസൂലായി സല്ലാ ഗുലി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുകയാണ് റസൂലായി സല്ലാ ഗുലി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ അൽ കയ്യ സുമൻഖാന നബ്സഹു വഅമിൽ അലിമാ ബാദൽ മൗത് ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ ബുദ്ധിമാൻ എന്നത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം ഒരിയൊരു ലോകം വരാനുണ്ട് ആ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നവനാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുമാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് ഷുഫിയിൽ വറ തോഹ റസൂലി സല്ലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയാ ലഹുദിന് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ലഹുദിന് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ലഹു നാളെ മക്ഷറയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ റബ്ബ ഞങ്ങൾക്ക് നീ രക്ഷ നൽകണേ റബ്ബ രക്ഷ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാർ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് 
ശുശ്രൂഷകളാണ് നിങ്ങളുടെ ദുവായിര നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ രക്ഷ നൽകണേ അള്ളാഹ് ശിക്ഷ നൽകല്ല റബ്ബേ ശിക്ഷ നൽകല്ല അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനായ നാഥാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹൗദൽ കോസർ പ്രധാന ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഒരു ചാൻമുകളിൽ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചൊലിക്കുമ്പോ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നാളെ മക്സറയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിനാരുമില്ല നാളെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് രക്ഷ നൽകണേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാർ മയ്യത്ത് കെട്ടേറിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അവർ നിസ്കരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ കബറിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ റബ്ബേ ആ കബറിന്റെ മണിയറയുടെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയാൽ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒരു പിടിമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദേഹത്തെ കിട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരാളുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറയൂ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാർ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കളില്ല ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലില്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലില്ല അവർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്ന ടൈമാണ് റബ്ബേ ലാഘുവേ മുൻകർണ കീറലെ ഇസ്ലാം കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമത്രേ ലാഘുവേ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൂഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ തൂഫീക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ ലാഘുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ചിതരിക്കുന്ന ശരീരമക്കല്ല അള്ളാ ചിതരിക്കുന്ന ശരീരമക്കല്ല റബ്ബേ പുഴുക്കളിരിക്കുന്ന ശരീരം ഉത്തര <laughs> ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും 
ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു മറിയാതെയും ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളും പാടുമാണ് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണേ റബ്ബേ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണേ ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാര് അവരുടെ കബരിടം നീ വിശാലമാക്കണേർത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അലിമീങ്ങള് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാര് ഹരിക്കുട്ടി സ്ഥാപന പുരോഹിതങ്ങളെ പോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൽമീങ്ങൾ അവർക്ക് നീ ആയുസും മനോഗ്യവും പ്രധാനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ പ്രധാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ റഹ്മാനായ രാധാ ഫക്കിരിങ്ങളുടെ മുഖരിനെത്തട്ടും സഹിരിങ്ങളുടെ സുഖിരിനെത്തട്ടും കഫിരിങ്ങളുടെ കുഫിരിനെത്തട്ടും കാത്തിരിശിക്കണേ അള്ളാ റബ്ബേ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കിട്ട് രാപ്പകലോളം കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ലാഘവേ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ ഒരു സുഹൃത്ത് ലാഘവേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രഭാഷകന്മാർക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു റഹ്മാനായ റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന് നീ ആയുസ്മാരോഗ്യം പ്രധാനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ പ്രധാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ എവിടെ പണിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും ഓടിയെത്തുന്നതാണ് കുടുംബത്തിൽ നീ ഹൈറും പറക്കത് നൽകണേ റബ്ബേ ുംഹമ്മയുടെ <laughs> ാണ് പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ ആ രോഗം നീ ശുഭയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ശുഭയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ശുഭയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ലാഘുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എൽമ പറഞ്ഞതിന് മാതാപിതാക്കൾ എൻ്റെ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് വയറിന് സുഖമില്ല ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ അത് സുഖമാകാൻ ലാഘുവതിന് ലാഘുവത് ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ലാഘു ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ മാതാവിന് വേണ്ടി എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ 
എൻ്റെ കുടുംബക്കാർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ വിനീതന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന വസീയത്തോടുകൂടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മ്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പുതിയ റിലീസുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്